meu esposo me pediu para eu ficar com a mãe dele no final de semana. Quer dizer, minha sogra. Eu te contei que ela tá doente. E você? O que acha? O que acha dessa ideia? Acho que essa ideia não é tão mal assim. Afinal, ela é sua sogra, não é? É. Você tem razão. Ela sempre foi uma cobra, sabe? Mas... Pra ele é importante que eu cuide dela. Sara, relaxa. Você não é uma pessoa ruim. Você tá fazendo a sua parte. Depois falamos. Chegou o cliente. Bom dia, senhor. Seja bem-vindo. Léo, prepara um drink, por favor. Claro. Saindo um coquetel. Tinha tudo para ser mais um dia normal. Mas normal não era bem o que definiria esse momento. Algo muito ruim estava para acontecer naquele dia tão comum. Às vezes, o perigo pode estar onde menos imaginamos. Muito bom dia, Sr. Neves. Olha, já tem um tempo que eu não vejo o senhor por aqui. Eu já tinha até feito uma aposta com a Sara, falando que o senhor iria aparecer aqui hoje. Seja bem-vindo, Sr. Neves. Eu vou ao banheiro e já volto. Muito obrigado pelo carinho, meninos. Vocês são sempre os amores. Léo, eu vim aqui te fazer uma proposta. É sobre o trabalho. Surgiram novas oportunidades onde eu trabalho. Pensei em convidar você. Acho você um jovem tão dedicado. Sei que é o cara. Então, acho que chegou a hora de você largar esse bar e conseguir coisa melhor. É muita gentileza sua. Eu sempre quis sair desse bar, sabe? Na verdade, andei colocando alguns currículos e fiz uma entrevista. Mas infelizmente não foi dessa vez. Eu nem sei como agradecer o senhor por ter lembrado de mim, sério. Eu sempre procurei uma oportunidade quando vim pra cá, mas nunca encontrei. Eu fico feliz, garoto. Eu sei que eu fiz a escolha certa. Você merece. Você vai começar como analista, mas vai ser promovido se tiver esforço. Esse aqui é o endereço. Eu falo com você mais tarde. Preciso trabalhar agora. Se puder chegar umas 8 horas da noite seria melhor. Hoje eu estou atarefado. Olha, senhor Neves, muito obrigado mesmo. Eu nem sei como agradecer. Eu vejo o senhor mais tarde, então. Olha, não agradeça. Por favor. Pessoas talentosas precisam de uma primeira chance. Você me entende? Se eu fosse você, eu comemorava. Bem, eu preciso ir agora. Ah, te vejo mais tarde nesse endereço. Obrigado, senhor. Até mais, Léo. Tchau, senhor Neves. Nossa, ele já foi. Pois é. E me trouxe uma ótima notícia também. Sara, ele me chamou para trabalhar com ele. Finalmente eu vou conseguir alguma coisa na minha área. Você vai deixar o bar, certo? Mas é uma nova oportunidade, não é? É. Pois é. Sara, não fica triste, tá legal? Eu não vou deixar você. Eu vou vir sempre que eu puder. Eu te prometo isso, tá bem? Não fica com essa cara. Sim. Eu entendo. E embora essa tenha sido uma promessa muito sincera, infelizmente, ela nunca seria realizada. E quando saber o momento exato em que devemos prometer algo que realmente podemos entregar? Isso pode ser um grande problema, mas infelizmente, por agora, esse era o menor de todos os problemas. <risos>